Tak jak Wam obiecałem, oto drugi trailer Smart Home na kwiecień. Przyszło kilka ciekawych sprzętów, a ja Was zapraszam w podróż tego, czego możecie się spodziewać w kwietniu. Na sam początek zaproszę Was do filmu numer 1, gdzie pokazałem kilka sprzętów, które na pewno będziemy testować. To jest drugi trailer, czyli a, kolejne produkty, które do nas e, dotarły jeszcze w marcu, więc jeszcze dokręcamy je w tej części. Tutaj to gigantyczne pudło, które e, stoi obok mnie, to jest Linus Smart Lock. Tak jak widzicie, naprawdę konkretne pudło jak na zamek, a, więc e, no. Zaraz przejdziemy do unboxingu, zobaczymy co ono skrywa. Tutaj obok, kontynuując Yale, mamy Smart Keybat, czyli, um, czyli taką mini klawiaturkę do tego, do tego zamka. Poza tym przyszło do nas zestaw Philips Hue, działający po Zigbee oraz najnowsza kamera 70My Dashcam Pro Plus. Siadajmy do unboxingu. Zaczynamy od największego i Linus Smart Lock. Nie powiem, że gdy dostałem tą gigantyczną paczkę, to musiałem po prostu sprawdzić, jakim cudem zamek jest tak duży. I już Wam ją pokażę. Co dostałem? Nie wiem, powiem szczerze. Czy to jest taki zestaw, który ja dostałem, czy każdy klient go dostaje? Bez względu na to bardzo fajna, bardzo fajna inicjatywa. Już Wam pokazuję. Proszę, w ten sposób. Tutaj mam nawet taką kopertę, w której jest taka kartka. I tutaj mamy nadzieję, że używanie zamka będzie dla Pana przyjemne. Też mam taką nadzieję. Bardzo fajne, e, spersonalizowane, um, spersonalizowane pudełko, więc po prostu cieszę się, gdy, e, gdy ktoś się postara i coś takiego stworzy. Tutaj dostałem Make it smart, czyli taką Wow, bardzo dużą um, folder, jak dla mnie reklamowy tego sprzętu. A to są takie dodatki, trochę sianka. I clue programu, czyli zamek, bramka i wkładka. Zacznijmy od zamka. Zaczynamy od samego zamka. A co mi się rzuca na pierwszy rzut oka i co mi się bardzo podoba, Works with Google Assistant, Apple HomeKit, Amazon Alexa. Czyli mamy tutaj zamek, który spokojnie złączymy z kilkoma e, systemami Smart Home. A ja już spoza kadru dostaję nóż i Wam pokazuję. A coś chyba nawet tak da ściągnąć, no bo nożem będzie prościej. Okay. Mm. Dobra. Okay. Dobra. Tak się prezentuje zamek. Wygląda solidnie. Wow. Ale ciężki. No to jest konkret zamek. Zaraz, zaraz go pewnie będę montować i sprawdzę, jak on sobie radzi, ale jak widzicie, no, potężne narzędzie. Co tu jeszcze mamy? Taką chyba mini instrukcję, tutaj pisze questions. No, dobra, zaciekawiliście mnie. Jeśli mam question, to tutaj mam, o, taki kod QR. E, ciekawie. Tutaj mamy jakiś element, który możemy przykleić, bo widzę, że jest taśma 3M, ale jeszcze nie wiem do końca do czego służy, jakaś płytka. A tutaj mini imbus. Dalej mamy instrukcję obsługi. Proszę. I ładnie dociętą tutaj też taśmę 3M. No, fajnie docięta. Dobra. Lecę dalej. Sporo rzeczy nam się tu pojawiło na stole, więc już się w większości pozbyłem, żeby móc kontynuować. Zacznijmy od wkładki. Zacznijmy od wkładeczki. Dobra. 
Tutaj mamy tak. Instrukcję oraz kartę, pewnie do dorabiania kluczy. Instrukcja w kilku językach polskiego, z tego co widzę, brak. Ale jest angielski, więc jest ok. Chowam i przechodzę do wkładki, która wygląda stosunkowo skomplikowanie. Dobra, jestem instrukcja. Tak wyglądają klucze. Trochę jak klucz do samochodu. Uuu, może być dłuższy jak chcesz. Albo krótszy. Takiego patentu jeszcze nie widziałem. Ha, to nawet pisze. Opatentowane. Dlatego pewnie tego patentu jeszcze nie widziałem, bo jest opatentowany. Dobra. Dwa takie klucze dostajemy w zestawie. Wkładkę. I przejściówki do tej wkładki. Tu jakoś się to robi? Tam się to robi? No. Będę musiał zaraz się dowiedzieć. Widzę, że mamy dwie takie wkładki. 35, 40, 45 długość, a tutaj mamy 50, 55, 60. Tutaj mamy takie również wkładki metalowe, tylko że czarne. A tu jeszcze taki element. No dobra. Zaraz będę do tego siadał i to wszystko sprawdzał. A teraz póki co sobie to odłożę. I wezmę bramkę. Bramka Wi-Fi. Dosyć kluczowa. A, tu jeszcze jest zabezpieczenie. Teraz powinno pójść prościej. No. Poszło. Dobra, tutaj też pewnie mamy instrukcję. Dokładnie. Tak jest schowana bramka. Aha, czyli to jest taka do gniazdka. Bezpośrednio. Tu widzę, że ma przycisk. Um, nie bardzo widziałem, gdzie tu jest kod home kit. Ale widziałem na głównym, na głównej stronie, więc pewnie gdzieś w instrukcjach musi być kod home kitowy. Jak nie, no to pewnie będzie w integracja w samej aplikacji, bo to przeważnie się odnoszą do aplikacji. Dobra. Trzeci smart zamek, jaki będziemy testować. Wyglądający, no, ciekawie, ciekawie. A tutaj widzę, że nawet jest taka mała ściąga, jak go poskładać, więc na pewno będzie będzie trochę z tym fajnej zabawy, bo ja lubię sobie tak czasami podłubać. Dobra, lecimy dalej. Produkt numer dwa, czyli smart klawiatura do zamka, który przed chwilką Wam pokazywałem. Ta klawiatura, tak na pierwszy rzut oka, to wydaje mi się, że dobre rozwiązanie dla mieszkania, które wynajmujemy na przykład. Aczkolwiek może znajdę też rozwiązania dla takiego e, zwykłego mieszkania. Już się otwieram. Widzę, że jest również instrukcja tutaj. O! Tutaj pisało, że trzeba to przykręcać. Ja jestem średnim zwolennikiem przykręcania. Widzę, że można również przykleić. Super! I tak wygląda. Ło! Ale już gruba ta klawiatura. Taka spora, spora większość kostka i możemy sobie tam wklepać nasz kot i pewnie wtedy się drzwi otworzą. A poza tym jeszcze mamy wkręty, gdybyśmy chcieli ten kot wkręcić. To tyle z Yale. Lecimy dalej. Dostaliśmy również taki oto zestaw Philips Hue. Jeżeli chodzi o powiązanie części tych produktów, to będziemy dla Was mieli niespodziankę w kwietniu, ale o tym jeszcze w innym filmie myślę. A dzisiaj pokażę Wam co znajdziemy w takim zestawie Philipsa? Proszę bardzo, tak wygląda zestaw 
podstawowe dwie żarówki oraz bramka. Co mi już tą bramkę to mieliśmy dostać bardzo dawno temu. No jakoś tak się nigdy nie złożyło, ale dotarła, dojechała, więc możemy ją, możemy ją zobaczyć na żywo. Tak wygląda ta bramka. Matko, ile ona ma z tyłu oznaczeń. Wi-Fi, Philips, Hue, kod Apple HomeKit, jakieś modele. No sporo, 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 sporo. Ale tak jak widzicie, tak wygląda A sama, sama bramka. Kod HomeKit jest w kilku miejscach. Tutaj widzę do niej zasilacz z wymienną końcówką, jeżeli chciałbym go na przykład w innym, w innym kraju. A tutaj mam dwie żarówki. Tak wyglądają dwie żarówki Philips Hue White and Color które sobie sparuję z tą bramką i zobaczę jak wygląda oświetlenie od Philips. A na sam koniec pierwsza kamera 70i, która posiada polski interfejs. Nawet macie tutaj takie PL, białe na czerwonym, bo oto kamera z polskim interfejsem. Rozpakujmy ją, zobaczmy. Dawno nie rozpakowywałem sprzętu od 70i, no ale od razu przypomniała mi się jak oni fajnie potrafią po prostu to wszystko spakować. Tutaj mamy taką kopertę. W kopercie mamy naklejki. Dużo naklejek, żeby sobie zamontować kamerę. Tak wygląda sama kamera Dashcam Pro Plus. Od razu mamy też kamerkę tylnią, bo to jest e, przód i tył. Sam posiadam przód i tył. Polecam każdemu. A tutaj uchwyt. Dzień dobry. Włóż kartę pamięci. O! Przemówiła. E, potem. Jeśli nie masz nic przeciwko. Ale fajnie, że się uruchomiła w momencie, jak ją po prostu wyciągnąłem. Jak sprzęty Apple'a. Bardzo fajne to jest. Kolejny plus. Wracam do tego, co otwierałem. Zasilacz. Tutaj widzę, że jest, czyli to jest chyba zasilacz na tył, bo wygląda na dłuższy. Tutaj mamy zasilacz do głównej kamery, z tego co widzę. Gniazdko, żebyśmy sobie je włożyli. No i łopatka, żebyśmy odgieli, um, odgieli pod sufitkę. To też będzie fajna, a, fajna kamera. Cieszę się, że 70 Mai, a, czyli jakby nie patrzeć, firma od noga od e, Xiaomi, um, patrzy na, na polski rynek i stworzyła kamerę, która mówi po prostu po polsku, ma polską czcionkę i no i cieszę się, jak takie rzeczy po prostu są. To jest ostatni unboxing na dzisiaj. Mam nadzieję, że kilka z tych rzeczy Was zaciekawiło. Mnie wszystkie. Każda jedna jest super. Każdą jedną będę chciał spróbować. No i oczywiście zapraszam Was do oglądania naszych kolejnych unboxingów oraz oczywiście recenzji tego wszystkiego, bo już wkrótce na SmartMe będą się pojawiały po kolei recenzje wszystkich tych produktów, które dzisiaj zobaczyliście.